ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ മല്ലു റെസിപ്പീസിൽ ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുദ്ദേശ് ക്രീം ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനത്തെ കേക്കൊന്നുമല്ല ചുമ്മാ സാദാ കേക്കില്ലേ റവോണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കതൊരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആക്കി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അതൊക്കെ അല്ലേ ഒരു രസം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ബേബി ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ റവ കൊണ്ട് അപ്പം അതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വരും ഏകദേശം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പിൽ ഷുഗർ പഞ്ചസാര പൗഡർ ആക്കിയത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ടത് പിന്നെ തൈര് അരക്കപ്പ് എണ്ണ കാൽക്കപ്പ് എണ്ണ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പഞ്ചസാര നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു എമൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൈര് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തൈര് ഒരു അമ്പത് എം എൽ വരും അതിനെക്കാട്ടി ഒരു പകുതിയാണ് ഓയിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ഷുഗർ പഞ്ചസാര ഒരു നൂറ് എം എൽ നൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയണേ അതുപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തൈരും പൗഡർ ഷുഗറും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അമ്മാതിരി ഇങ്ങനെ തരി തരി പോലെയൊന്നും കിടക്കാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈ റവയ്ക്ക് നല്ല തരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് എന്താണ് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്കിലും ഒരു തരി ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം കുറച്ച് തരി ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും തരിയുണ്ട് തരിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക എങ്കിലും ടേസ്റ്റിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണും ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂണും ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊരു പാല് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുക്കർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുന്ന അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കുക്കറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം ഇപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ റവ കേക്ക് റെഡിയാണ് അത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പരന്നു പോയി കുറച്ച് കാരണം ഞാൻ കാൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു ശരിക്കും അര ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായുള്ളൂ ബാക്കി വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം ഒഴിച്ചതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് അത് ഞാൻ കമത്തി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വീഴിച്ചിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലുള്ള ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് കപ്പൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഞാനത് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ കേക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കപ്പിലുണ്ടാക്കുമ്പം ഒരുപാട് നിറയാൻ പാടില്ല ഒരു അര ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം താങ്ക് യ